一零零年，加卡尔星二号卫星受黑洞引力影响，偏离轨道，携带着大量辐射和陨石碎片，飞向地球。这场浩劫让人类猝不及防，全球多地遭受陨石碎片破坏。然而，它带来的灾难远不止这些。快到了，啊，这里，这里，你看，怎么样？啊，好累啊，好累，脚痛了。嗯，这里没什么特别的嘛。哇，你看，这么漂亮，多白。哇，可以可以，大家看看那边。大家怎么样？好看吗？你干嘛？过来，过来！打我！打我！打我！打我！来来来来来！哎呦，过来 ！Hello， 大家好，欢迎来到我们直播间。哎呦，大家看这边，看这边，你看。啊，我喜欢这边。听说这边有陨石，今天带着我强壮的男朋友来到这边。什么都不怕，我们来了这边。什么都不怕，喜欢我们的。礼物走一走，来来来来，双击六六六，六六六，老铁们，嗯，好累，好累死了，哎呀，好不行啊，哎呀，哎呦，不行，哇，喜欢吗？你咋这么厉害？我的天哪！大家哈喽。我们今天这里不夜，在我们这边的，好看不？对，我们前面这个位置找不到了吧？亲爱的，我 go take the fresh water， 淡水。Yes， 淡水 guys。早点回来啊！啊干嘛笑？哎，真把你吓得我天！我去帮你拿自拍杆吧。快去吧！啊
，老板，到底在哪儿啊？这个地图啊，地形非常复杂。如果我没有分析错的话，应该就是这里了。哦，老板，你真厉害。<笑>那当然，跟着我干，包你们发大财。<笑><笑>聂先生，聂先生，你看，我找到陨石的方位了。原来陨石降落在一片荒野的无人区的原始森林之中，看来我们得去趟无人区了。聂先生，这是我的定位，一定很准确。你看，你看，这么冷的天气去无人区。这次你确定？当然。这次你如果找不到准确的方位，我跟你说，你的小命可就结束了。我明白，明白。我最终落点就是在这个地方，我们从这条路可以直接插过去。我这是百分之百的确定，陨石一定会在这里，我们一定能找到它。韩教授，胡博士，怎么是你呀、啊？这小子是谁？我的地方也敢随意闯进来？他以前跟文教授的，他偷了文教授定位陨石的设备，想自己去找陨石。不过胡博士，你来的正好，你把仪器交给我们，我们正好去找陨石。哼，交给你们？对，你们说的轻巧，五百万美金我就给你们，少一分都不干。小子，有胆色啊！老子的地方也敢跑来要钱？你快说一切到哪里？你,你们什么？给我把他绑了！你们要干什么？你们要干什么？放开我！啊！给我狠狠的打，打到他说出来为止、啊啊。你早把仪器交出来不就完了吗？啊、何必受这皮肉之苦？啊啊啊啊啊啊、快说，仪器在哪里？我打死也不会告诉你的。太有了！啊你敢跟我追，别让他跑了。是是。站住！别跑！站住！别跑！站住！看你往哪里跑！快说，仪器在哪里？我我打死也不会告诉你们的！放开我！你死到临头，你还不肯说是吧？放开我！我，胡博士，这个东西你认识吧？我最后给一次机会你，不然你知道后果的。我别，别，别！我告诉你们，但但是你们要保证，我告诉你们，你们要放开我！快说！放心，我说话算话。我。我就把仪器悄悄的穿过后面那个桂花树下，我我说了，你们可要放过我。看，你干嘛的？我答应过他，交出仪器我就放了他。你怎么还是把他给做了？我是怕他去告诉文教授走漏风声，以免后患，不如斩草除根。好吧，拿到仪器我们就出发。行，毛龙，通知顺龙，就位出发。是。那需要通知大小姐一起吗？你傻、啊，这么危险的行动，通知他干嘛？是，我马上准备。说了多少次，让你不要跟过来，不要跟过来！呀，为什么非要跟过来受罪呢？哎，啊，爸，不要你说了，我们快点赶路吧。那你可要答应我，好好保护好自己啊！我可就你这么一个心肝宝贝。你们都给我快点！好。
，聂先生不必焦虑。等我们拿到陨石之后，我保证半年之内就能完成对陨石的控制，在市场上绝对会引起巨大的反响。到时候买家会争先恐后的跑来，我们账户上的钱会刷刷刷不停的往上涨。到时候你就偷着乐吧。哦，聂先生，小心点，小心点。我没事，我们往前看，往前看。只不过。只不过我听说我以前的同事文教授也在找这块陨石，我们不管他出于什么目的，我们一定要在他之前找到这块陨石才行呢、啊。我不是有理在吗？我还怕个啥？<笑>爸，我们还是小心一点，这里看起来太奇怪了，我们还是赶快赶路吧。对，走，我们先走，先走。大鱼现在安全了吧，韩医生？那什么东西啊？黑压压的一片，我也不知道啊，怎么会那么多蝙蝠啊？不知道？哎，你之前怎么跟我说的啊？这只是片普通的森林，只要方向找对，进去出来易如反掌。现在什么情况？吃人的蝙蝠？现在怎么办？我，我，算了，他也是第一次来。这里看起来危险重重，况且我们还得靠它找到陨石呢。我们还是赶紧离开这里吧。对对对，大小姐说的对，我也是第一次来，我也不知道什么情况。何况现在，现在我们退回去是不可能的了，我们只能往前走了。你们两个都打起精神来，好好保护我聂先生还有大小姐。是，聂先生，你放心，你放心，我们一定会找到陨石的。怎么样？细胞壁非常坚固，试了很多种方法，只能单个细胞采取物理方式突破，没有其他办法。上次的疫苗我给白鼠注射了，最多只能延缓十个小时左右的衰老期。教授，教授，怎么样？各种方法都试过了，我现在唯一能做的就单个手动破除细胞壁，而且就算破除细胞外壁，还是一直不要变异。既然被辐射过的细胞，我们没有办法攻破，我们还是要从辐射源入手。我们只要采集到辐射信息，才知道怎么样抵御辐射。说直观点，就是现在治疗不了，只能从如何防御入手了。嗯，但是我们现在接收不到辐射信息啊，这可能需要我们亲自去一趟了
，怎么样？哎，啊啊啊！教授问你呢。问问问我？哦、啊、哦，我、啊。啊你们看，白鼠这细胞原子已经有癌变反应，这种辐射来源于高能量的电离辐射。电离辐射引致癌变的几率取决于辐射剂量率以及受辐射生物的感应性。我们现在只能了解到其中一个方面，而且还不全面。我们这次不但要做好防护工作，还需要带上辐射剂量仪。和气溶胶采样仪。哦，对了，顺便给你们介绍一下，金武特种部队退役军人，这次行动专门负责保护我们的安全。教授，你已经都安排好了？文教授，这是铁了心的要去啊！凯峰，你怎么说？我，教授，我和你一起去。我可以不去吗？这次我们需要进入到辐射园区，不然分析不到波源的形状和分布。按照辐射距离小于伽马二号区间计算，我们需要进入到辐射范围一公里以内，才有可能采集到有效的信息。嗯，仪器上显示辐射的信号越来越强了，但是看不出来它有多远。嗯，只要有信息就没错。继续走吧。这车没什么问题、啊，但就是打不着火。那我们怎么办、啊？收拾好装备，我们徒步进森林。大家都小心啊，注意安全。有没有？哎呀，老兄，在这种地方呢，踩到动物的粪便再正常不过了，别太在意啊。哎，等等，这是，这是，这是蝙蝠的粪便。全世界蝙蝠的种类有接近九百种。其中有三百五十种是生活在树林里的，只不过，蝙蝠一般夜间活动
，这里怎么会有那么多新鲜的蝙蝠粪便呢？嗯，没错，但这只是其一。更奇怪的是，区区的几只蝙蝠怎么会产生这么多的粪便啊？如果照这样算起来的话，这得有成千上万只蝙蝠啊！这么多蝙蝠啊！开光，我们离辐射中心还有多远？看不出来具体距离，但是辐射信号显示越来越强了，我们应该越来越近了。不走吧，走，继续走。后来是一大只，现在我女儿也受伤了。你告诉我，我们还会碰上什么？到底什么情况？辐射，这是电力辐射，而且这是一种来自于加卡阿哈卫星的电力辐射。这种辐射，动物一旦遇上它，它的血红蛋白会变成高了。什么电什么离的？我叫你来不是要你来给我上课的，我只想赶紧找到陨石。我们赶快离开这个鬼地方，爸，这里看起来太奇怪了，我们还是赶紧离开吧。李先生，我们现在离陨石已经越来越近了。这种蝙蝠，它发生的形态变化之明，我猜想的根本没错，这就是电离辐射。这种电离辐射给我，停电马上就会变成。好，你说的非常好，非常有道理。请问？我们可以离开了吗？小心一点啊！人已经死了，我看看。我的天啊！这是蝙蝠弄的伤口，怎么会有这么大的蝙蝠啊？都是辐射造成的。猎坤，教授，猎坤是谁啊？哦，没什么，这个你不用知道。他们怎么来了？难道韩医生也？嗯，教授，韩医生又是谁啊？韩医生，是我以前科研的同事。
蝙蝠是瞎子，他看不到我们的，他是靠声波定位的。走走，快点走！教授，凯峰，你们先走，我在尸体身上提取一点残留物。你注意安全。小心想什么呢？在这种地方发现尸体，也是很正常的事儿。别想了。对了，教授，刚才从尸体身上采集的血样样本呈阳性，没有辐射的痕迹，所以这个辐射应该并非是对每个人都有危害。嗯，可能跟血型、人种或者基因有关。不过，在采集到辐射之前，一切都只是猜测。这种阿尔法电离辐射原子核流，可能对冷血动物伤害更大一些，所以才会发现这种巨型的蝙蝠。教授，你的意思是不是说我们还会遇到其他巨型生物，比如蛇、蜘蛛或是其他什么？<笑>你怕了？我我才没有怕，我只是想着怎么预防而已。而且，就算遇到了那么大的怪兽，你不也搞不定吗？什么叫我搞不定？你搞得定？好了，凯峰说的也没错，光靠金武一个人也不行。后面会发生什么事情，都说不准。还有那个猎鹰，还有。什么鬼路啊！不要着急。从仪器上来看，陨石离我们只有不到两公里了。好，非常好。哈哈。不过列先生，你等会一定要注意啊！找到陨石后不要离它太近了，它的辐射很强，一分钟可以达到四至五个瑞，这足以让人致命了。不让我靠近，你是不是有别的什么想法？我告诉你，你要知道，你是我花钱请过来的。如果你敢有什么非分之想，我一定不会让你活着走出这片森林，懂吗？我懂，我懂。明显是一只幼蝎，你现在弄伤它了，你闯了多大的祸？闯了多大的祸？快跑！是是什么声音啊？不知道，反正不是什么好东西。前面就进入辐射中心了，大家打起十二分的精神，还不知道会发生什么情况。更何况，还有列坤他们一群人。
那什么东西啊？好像是只蜥蜴。这蜥蜴也太猛了吧！刀都掉了。这就是变异的结果吗？我也不知道。不过，要是让我找到陨石，我就有办法了。哎，对了，教授，你说的那个列坤，到底是什么人啊？列坤，他其实也不是什么坏人，他只是被利欲熏心了，被钱蒙蔽了眼睛。不过，他为了利益，也许会杀了我们。啊。那他这次到这儿来，到底是为了什么？其实他们来，我也不知道是为了什么。不过据我分析，他们就算得到了陨石，也没有用。那就没什么好担心的呀。我倒不是担心他们，我是担心另外一个人。那个韩医生。是。那个韩医生，他曾经是我的同事，他的专业素养绝对不在我之下。可是他这个人呢，心术不正。为了名和利，什么事都做得出来。他曾经收买和偷窃别人的论文，我把论文的证据交给了研究所。那时候我们都还年轻，我想的是在帮他，可是没想到他被研究所给开除了，还因为这件事情，整个科学界把他给封杀了，他一直没有出头的机会。也没有任何一家机构敢用他，他穷困潦倒，直到遇到了列坤。当年要不是那个姓文的老头子告发了我，我早就是科学界最厉害的科学家了。哎，不过这个陨石倒可以让我重回巅峰，它可以让我们赚到一辈子都花不完的钱，一辈子。你不要骗我了，你也没有那么聪明吧？你最多也就是盗取别人的论文，最后被开除，没有我，一文不值。<笑>但你要不是那个姓文的老头子告发了我，我会成为现在这个样子。不过，自从跟了聂先生您，您的这个计划出来，我感觉到我们可以做一番大事业。叶坤给他投资大价钱，搞药品研发。他组建了一支二十人的团队，专门研发抗生素。那这是好事啊！这不是好事情。他们的机密文件我看见了，他们研发出来的药品表面上是能治病，其实副作用非常大，而且是天价，全世界没有几个人能用得起。想发财，就得趁机作乱。云氏的原理研究出来。就可以提前退休享清福了。列坤什么目的我不知道，不过他这样的人是不会来找陨石。他找到陨石又有什么用呢？所以这背后啊，一定是韩医生在给他密谋。以我对他的了解，他是想利用列坤找到陨石，来达到他自己的目的。我现在唯一担心的就是，他是想利用辐射。来祸害人类，如果是这样的话，那就一发不可收拾了。那列坤为什么要给韩医生陨石？他不会独吞吗？列坤离开韩医生是没办法赚钱的，因为只有韩医生才能控制陨石的辐射，所以列坤只能依靠韩医生来赚钱。已经接近辐射中心了，看到没？走，走，去海前面
近很近了，很近了。嗯，哈。这里离雨石已经很近了，最多在我们百步之内。从现在开始起，你们每个人都要听我的，不然你们都别想靠他赚钱。你反了你啊,啊！我一直出钱养着你那么久，你现在你别想站在我头上。聂<笑>坤，雨石给你找到了。你知道怎么用吗？哼！只有我才可以把它变成武器，只有我才能知道让它如何赚钱，你懂吗？哼！从现在开始起，你们只要乖乖的听我的话，想赚钱的话，都给我好好的找陨石。哼！哈哈哈哈哈！爸，不要。既然他死了，我们就人财两空了。乖乖的听大小姐的话吧。只要你乖乖的跟我找陨石，我到时候赚了钱，说不定还会分你一点。哈哈哈哈哈！你不要得意的太早了，你的团队都是我出钱养着的。哈哈，真是笑话！等我找到辐射武器，我赚到了钱，我会照顾你那么一点钱。我劝你还是乖乖的、老老实实的，不然的话。我让你一无所有，只要你们乖乖的帮我找到陨石，到时候我少不了你们那份。走，我们走。凯峰，把探测仪关了吧。啊，这都转了几圈了，根本就没有陨石啊！不会，仪器显示有信号，应该就在附近。走，跟上。
哇，这是个什么洞啊？好黑啊！鸡蛋啊，教授，他们应该不敢进来了。对啊，为什么？不会是因为这几个蛋吧？就这几个大鸡蛋。动物的灵力意识是很强的，这可能是其他动物的巢穴。蜘蛛是不敢进来的。那我们不是也进入到他的巢穴吗？蜘蛛怕蛋。什么？蜘蛛怕蛋。对呀、啊。你到底怎么回事？到底能不能找到陨石？现在探测器也爆了，你让我怎么找？不过现在看来，大致方向应该没错。这好像是那个害我的文教授的手套，看着他们已经先到一步，他们抢先我们了。我不管是谁。只要有人跟我抢，我就干了他，包括你。你记住，现在是我做主。我们走。是怎么可能是蛋呢？没看见吗？文教授他们把蛋拿出来之后，蜘蛛就害怕了，没有吃它们。应该是蜘蛛害怕陨石上面的原力，所以跑掉了。陈伟总啊，不过他为什么要怕这个东西？不管怎么说，总之他救了我们的命。哎，站住！让我走。孙龙，猛龙，给我去把陨石抢过来！是，站住！慌什么？西在门口守着，他们哪儿去不了？快去，快去！那我们现在怎么办？一直猫在这里干等着。大
，让我去，我去把那个蜥蜴给干掉。就你一只小身吧，三脚蜥蜴塞牙缝都不够。云儿，你别去，我们根本不是那个怪物的对手。辐射会对一些冷血动物产生变异的效果。刚才那一只是一只巨型的蜥蜴。教授，但是按道理来说，蜥蜴是不具备攻击性的。为什么刚才那只会那么凶啊？先是巨型蝙蝠，后来是蜘蛛，现在又是蜥蜴。对，蜥蜴的性格。是属于比较温顺的动物，除非它的巢穴或领地受到了威胁，才会主动攻击人类。巢穴。走。啊！韩教授，我们还有没有其他的办法抢到陨石？找到陨石，就只能听我的。叶坤，上去给我把它引开。爸，不行啊，还是让我去吧。行，我去。韩冰，拿到陨石你想干什么我不管，但是如果我女儿受到一点伤，我不会放过你。爸，不行。还是让我去吧，我没事的。放心，爸不会有事的。走没有错，是动物的卵。海洋呢？我们是在巨蜥的巢穴里。文教授，出来吧。是是韩冰，他就是韩医生啊。对。文教授，好久不见了，怎么？就这样躲在里面不出来见见你的老朋友了吗？教授，别出去，他来者不善，肯定会对您下手的。教授，我陪你去。哎、老战友，别来无恙啊！废话少说，陨石给我，我让你们全身而退。其实我们并没有找到陨石，也许陨石根本就不存在。哈
。文教授，你以为我还是当年被你玩弄的寒冰吗？当年，你还好意思提当年？你抄袭别人的论文，一旦递交上去被别人发现，你可是要坐牢的。我那是在帮你啊！住嘴！当年，哼，当年要不是你，要不是你告发了我，我会变成现在这个样子，寄人篱下，被人唾骂。我等这个机会等了三十年，我不想杀人，你把陨石给我，我让你们走。我没有骗你，这里只有巨蜥产卵的巢穴，根本就没有陨石。哼，看来不来点实在的，你是不会就范了。住手！我给你陨石。是不是只要我给你的陨石，你就会帮我找？放心，你绝不食言。都给我退后！你不要杀王教授！你们带我去找陨石，不然杀了他。韩医生，我们真的没有陨石。你就放过我们吧，我们真的没有骗你。你放过我吧，王教授。这句话熟悉吧？当年我也是这么求你的吧？啊！韩冰，如果一张纸上……被画有污点，是无法复原的，过多久都没有用。你还是那么直，还是那么傻。你的一封举报信，我过着寄生虫一般的生活，你又在扮演什么样的角色呢？我只是盗取了别人的一点的成果而已，你却毁了我二十年的生活啊！我们之间，到底谁是恶魔？韩冰，你醒醒吧！当年你使用阴谋诡计，用在我们的发小身上，他是那么的信任你，把所有的文件都交给你保管，对你毫无戒心。我不绝望你，最对不起的就是他。哼，哼，一个项目成果而已，有什么大不了的？我们还多的是机会。你呢？你毁了我二十年，为什么？是你犯错在先。我只是想把你从危险的边缘拉回来。都二十年了，难道你还没有悟出这个道理吗？韩冰，凭你一己之力，完全可以东山再起。可你为什么？够了！现在说这些都没用了。我现在只想找到陨石，有了陨石，我就能控制辐射。你要控制辐射？为什么？我不需要控制，多的是人需要控制。都能卖大价钱，我的名声已经被你弄臭了。你要是再敢打我的财路，我就杀了你！你不要一错再错，快把他放下！你给我退后，不然我杀了他！韩冰，你已经错过一回了，不能一错再错。你想做什么？我很清楚
，当年你错过一回，用了二十年来偿还，可你今天的计划，是你永远无法偿还的灾难。我管不了那么多了，我只需要不到一年的时间，我就能研发出杀伤性的武器出来。哼，大石膏，我名利双收。去啊！继续向前，别坤，你有什么打算？我，我也不知道。教授，这里真的有陨石吗？有没有陨石，其实已经不重要。科学本身就是有和无的问题，探索只能向前，人性的探索才是我们应该关注的焦点，因为任何科学难题终将被我们攻克，但是人性的善恶才是决定成果存在的价值。就像这荒野茫茫的白雪，只要心中有光芒，永远都是温暖。我们出发吧。